안녕하세요 장감독입니다 오늘은 여러분들하고 같이 영상용 삼각대에 대해서 알아보려고 합니다 지금 앞에 보시는 것처럼 여러 종류의 영상 삼각대가 있는데 사실 이것들의 사용방법이나 목적 이런 것들은 대부분 다 똑같아요 영상을 깔끔하게 촬영하기 위해서 펜이나 티팅이 부드럽고 안정적으로 되게 하기 위해서 사용하는 거예요 우리가 사격으로 예를 들면 사격을 할때 총을 쏘는데 총은 굉장히 좋은 총을 쏘는데 밑에 손이 흔들려요 그러면 정확하게 사격을 할 수가 없겠죠 삼각대는 그런 것처럼 안전하게 카메라를 받쳐주는 역할을 하는 것입니다 근데 삼각대는 우리가 투자할 때 조금 많이 망설이게 돼요 삼각대 같은 경우에는 사실 500만원, 1000만원, 2000만원 이 정도 가격 차이가 굉장히 높은 것들이 있는데 우리가 구매를 할 때는 아 이게 정말 차이가 클까? 조금은 가성비 있는 거, 조금은 저렴한 거 사는 게 좋지 않을까? 라고 생각하는 경우가 많이 있어요 그래서 오늘은 가격대별로 장단점을 설명을 해드리고 어떠한 상황에서 어떠한 삼각대를 쓰는 게 좋을지 여러분들하고 같이 알아보겠습니다 영상용 삼각대에 대해서 설명을 해드리기 전에 안 좋은 케이스에 대해서 먼저 설명을 드릴게요 지금 밑에 있는 거는 사진용 삼각대 좀 저렴한 거고요 위에 있는 경우에는 약 20만원에서 40만원 정도 되는 영상용 비디오 헤드예요 이렇게 구성을 하고 촬영하는 분들이 많이 계신데요 이거 같은 경우에는 이 삼각대 헤드를 위에 카메라가 올렸을 경우에 더 무거워지는데 밑에 삼각대가 이걸 제대로 받침을 해주지를 못해요 그래서 펜과 티팅을 할때 굉장히 아래가 흔들리기 때문에 좋은 영상을 얻을 수가 없어요 그렇기 때문에 카메라 삼각대에 비디오 헤드를 올리는 것은 굉장히 안 좋은 케이스로 사실 이렇게 사용하는 것은 가장 안 좋은 케이스고요 저렴하더라도 비디오용 삼각대를 사용하는 것이 가장 좋습니다 자 그러면 영상용 삼각대에 대해서 한번 같이 알아볼 건데요 지금 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 삼각대가 좋아지고 비싸다고 생각을 해주시면 될것 같아요 그래서 여러분들한테 첫 번째로 소개해드릴 삼각대는 밀리브라는 브랜드고요 MTT609A라는 카메라 삼각대입니다 이 삼각대 같은 경우에는 제가 구매했을 때는 한 40만원 정도 줬던 걸로 기억을 하는데 지금은 여러 가지 세일을 해서 한 20만원 중반이면 구할 수가 있더라고요 이 삼각대 같은 경우에는 굉장히 튼튼해서 20kg까지 올릴 수가 있고요 지나가다가 다리가 걸려도 카메라가 넘어지지 않을 정도로 굉장히 튼튼한데 지금 보시는 것처럼 이렇게 움직이거나 이랬을 때 약간 저렴한 느낌은 있어요 하지만 굉장히 튼튼한 삼각대라고 생각합니다 그리고 펜이나 티에이팅 이런 것들을 할때 우리가 많이 사용을 하는데 이 삼각대 역시 유압을 이용을 해서 펜이나 티에이팅의 유압을 조절할 수가 있는데요 그렇게 썩 훌륭하지는 않아요 나름 어떻게 저렇게 사용하면 사용하겠는데 굉장히 어 만족스럽다 좋다라고 할 수는 없고 제가 생각하기에는 약 20만원에서 30만원 가격에 적당한 삼각대라고 생각을 합니다 그래서 고정캠으로 사용을 할 때는 굉장히 좋은 삼각대라고 생각을 해요 지금도 이렇게 올라가 있는데 툭툭 쳐도 카메라가 별로 흔들리지 않는 것을 보실 수가 있잖아요 그래서 고정캠용으로는 굉장히 좋은 삼각대라고 생각을 하고요 펜이나 티팅이 많이 촬영이 된다라고 하면은 별로 추천하지는 않는 그런 삼각대라고 생각을 합니다 자 두번째 삼각대는 셔틀러 에이스 m 이라는 삼각대인데요 셔틀러의 가성비 삼각대로 굉장히 유명해요 이 삼각대를 설명드리기 전에 이 삼각대하고 저희 끝에 있는 삼각대가 셔틀러 삼각대인데 셔틀러라는 브랜드에 대해서 간략하게 설명을 드릴게요 셔틀러라는 브랜드는 독일의 브랜드인데 카메라 삼각대에서 굉장히 최상위의 브랜드예요 그래서 셔틀러 삼각대가 단연 최고 좋다고 해도 과언이 아니고 아마 많은 분들 카메라 전문가 분들도 이거는 동의하실 거예요 셔틀러 삼각대보다 좋은 삼각대는 아직은 없어요 근데 이제 테릭스라든지 캠기어, 뭐 리백 이런 카메라 삼각대 브랜드들이 셔틀러의 기술들을 따라서 많이 만들고 많이 따라오다 보니까 가성비로 어느 정도 다른 브랜드를 구매를 하는 게 좋겠다고 라 생각을 하는데 아무래도 기술력은 셔틀러가 최고 위에 있습니다 그리고 지금 이 앞에 있는 셔틀러 에이스 m 이라는 거는 셔틀러에서 나온 저가 삼각대인데요 저가라고 해도 시중에서 판매 가격이 99만원이에요 100만원에 육박하는 삼각대입니다 근데 셔틀러 중에서는 굉장히 싸기 때문에 저가형 삼각대라고 할 수가 있습니다 근데 이 셔틀러 M 같은 경우에는 많은 전문가 분들께서 이거는 진정한 셔틀러라고 할 수가 없다 어느 정도 가성비로 나온 건데 기술력이 아직까지 그 셔틀러의 기술을 제대로 담지 못했다 라고 얘기를 하는 건데요 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다 이거 같은 경우에도 삼각대를 한번 올려볼 건데요 이거 올리는 것 같은 경우에는 옆에를 이렇게 풀러서 삼각대를 올리고 다시 돌려서 체결하는 방식이에요 그리고 하단에 보레드를 풀러서 수평을 맞추는 방식인데요 
제가 생각하기에는 조금은 번거로워요 뭐 삼각대를 최고 높일 때 여섯 개를 다 풀러서 다시 조여야 하고 근데 위에 무거운 카메라라도 있으면 이게 올리고 내리고가 정말로 번거롭거든요 그리고 다시 이 보레드를 풀어서 수평을 맞추고 이런 작업들은 굉장히 번거로운데 유압이나 이런 것들은 굉장히 만족스러워서 나름 쓸만해요 네, 3단계까지 조절이 돼서 이렇게 유압을 했었을 때 0으로 하게 되면 이렇게 회전이 될 정도로 굉장히 유압의 단계 조절도 자연스럽고 부드럽게 잘 됩니다 틸트 또한 마찬가지로 이렇게 유압이나 이런 것들에 있어서 굉장히 만족스럽게 사용을 할수 있는 카메라 삼각대라고 생각을 합니다 이렇게 카운터 밸런스도 있기 때문에 지금은 어느 정도 보여드리기 위해서 수평을 맞추지 않았지만 수평을 맞춘 상태에서는 시네마 카메라가 아닌 미러리스나 DSLR 용도로는 사용하기에 굉장히 만족스럽고 좋은 삼각대라고 생각을 해요 그래서 카메라를 처음 시작하는 분들께서 저한테 질문을 주실 때 셔틀러 에이스 m 을 사는 게 좋을까요? 아니면 다른 뭐 캠기어나 이런 데가 어느 정도 가성비를 사는 게 좋을까요? 라고 얘기를 하면 저는 그래도 셔틀러로 시작하는 게 좋다고 해서 이 에이스 M을 많이 추천하는 제품입니다 다음은 테리스 150CF 라는 삼각대인데요 테리스 같은 경우에는 셔틀러 공장을 하다가 어, 어느 순간부터 기술을 어느 정도 배워서 독립을 했다라는 이야기도 있고 굉장히 많은 루머가 있는데 기술력이 굉장히 좋은 브랜드라고 생각을 합니다 이거 같은 경우에는 제가 폴캠용으로 구매를 한 거고요 실제 촬영용 삼각대로 구매를 해서 사용하고 있지는 않아요 이 삼각대 같은 경우에는 기존의 삼각대들과 다르게 이런 식으로 한 번만 올려서 삼각대를 3단까지 올릴 수가 있습니다 자 이렇게 고정을 해주고 어, 이렇게 수평을 맞춰서 사용을 하면 되는 거예요 그래서 굉장히 쉽죠 내릴 때도 똑같이 이거를 들어서 이렇게 내리면 3단으로 조절을 할 수가 있습니다 우리가 촬영지가 대부분 평지가 아닌 경우들이 많이 있어요 경사가 있거나 그럴 때는 한쪽만 내려야 되는 경우가 있는데 아까 보여드렸던 셔틀러나 이런 것 같은 경우에는 풀고 풀고 이래서 한쪽을 줄이고 이런 거는 힘든데 얘 같은 경우에는 이쪽을 줄여서 이렇게 하기에 굉장히 쉽죠 뭐 이런 경우까지 촬영을 하지는 않지만 이렇게 되었을 때 어느 정도 수평을 맞추기 굉장히 쉽다 자 그리고 삼각대 체계 방식이 약간 달라요 얘 같은 경우에는 터치 앤고 방식이라고 해 가지고 이 삼각대를 맞댄 다음에 누르면 삼각대가 그대로 강하게 장착이 되는 형태고요 다른 삼각대들은 기존에 플레이트를 껴 가지고 장착을 하는 형태예요 근데 전통적으로는 터치 앤고 방식을 많이 사용을 했는데 현재는 터치 앤고 방식을 많이 사용하지 않아요 왜냐면 요즘 같은 경우에는 카메라 뒤에 뭐 배터리도 달고 앞에 렌즈가 무거운 경우도 있고 모니터도 달고 이러다 보니까 무게 중심이 달라요 그래서 카운터 밸런스로 무게 중심을 맞출 때 어느 정도 앞뒤로 왔다 갔다 해야 되는데 얘 같은 경우에는 항상 같은 자리에 고정이 되기 때문에 앞으로 왔다 갔다 하기가 조금은 힘들어요 아래를 이렇게 풀러서 왔다 갔다 해서 무게중심을 맞추면 되기는 하지만 어느 정도 두번 작업을 해야 돼서 복잡하기는 해서 기존에 우리가 사용하는 플레이트 형식으로 하는 게 조금은 더 빠르고 편하다고 해서 요새는 많이 없어지고 있어요 이거 같은 경우에는 지금 유압이 옆으로도 7단 위아래도 7단으로 조정이 되기 때문에 굉장히 강하고 짱짱해요 그래서 지금 보시는 것처럼 지금 7단으로 됐을 때는 힘을 굉장히 주어도 이렇게 안 돌아가지만 한 단을 쭈여서 하게 되면 네 부드러워지는 것들을 볼 수가 있죠 이 삼각대 같은 경우에는 제가 영상용으로 사용하지는 않고 폴캠용이라고 말씀을 드렸는데요 사실 영상용 삼각대 시네마 카메라를 올리는 경우로 사용하는 감독님들도 굉장히 많이 있습니다 그만큼 성능이 좋고 가격대가 저렴해요 어, 셔틀러 같은 경우에는 이거대로 구성을 하게 된다면 똑같은 스펙으로 구성을 하게 된다면 페이로드가 약 20kg에서 조금 더 나가는 걸로 알고 있는데 그 페이로드에 이 정도 구성이면 은 그래도 약 천만 원에 육박해요 근데 이거 같은 경우에는 300만 원 중반 정도면 은 구할 수가 있습니다 그러다 보니까 가격 대비 성능이 되게 뛰어나서 저 같은 경우에도 폴캠용으로 굉장히 만족하면서 사용을 하고 있고 다른 감독님들께서도 시네마 카메라로 사용하고 있을 만큼 굉장히 좋은 브랜드예요 이 테리스 브랜드와 경쟁하는 것들은 뭐 캠기어나 여러 다른 브랜드들이 있는데 제가 캠기어를 구매해서 사용하지는 않았지만 어느 정도 주변에 사용하는 감독 님들 거를 비교를 해서 사용을 해봤을 때는 확실히 셔틀러 다음에는 저는 그래도 테리스가 좋다고 생각을 하고요 이런 식으로 유압 같은 경우에도 굉장히 짱짱하고 안정적으로 촬영을 할 수가 있다 보니까 저는 굉장히 만족하면서 사용하고 있는 삼각대입니다 
자 그리고 마지막으로 만나볼 생각되는 오늘의 주인공이라고 할 수가 있어요 샤틀러 제품인데요 약 500만원 초반대 의 가격대를 형성을 하고 있습니다 다리는 플로우텍 75라는 제품이고 헤드는 요번에 나온 새로운 액티브 8이라는 제품입니다 이거 같은 경우에는 굉장히 안정도도 좋고 빠르게 세팅을 할 수가 있어요 아까 보여드렸던 것처럼 얘 같은 경우에는 푸르고 푸르고 뭐 보레드를 움직여서 수평을 맞췄다면 조금 비싼 제품은 다리는 그냥 올리고 수평은 보레드를 맞췄죠 얘 같은 경우에는 어떻게 하게 되냐면 자 이렇게 이걸 풀고 그대로 쭉 올리고 딱딱딱 하게 되면은 똑같이 세팅을 할 수가 있고요 자 그러면 보레드 수평을 맞춰야겠죠 이거 같은 경우에도 얘만 들고 이렇게 움직이면 수평을 맞출 수가 있어요 하단에 푸르고 이런 것들이 없어요 그러다 보니까 방송국에서 굉장히 좋아해요 방송국에서 굉장히 많은 감독님들께서 사용을 하고 있습니다 말씀드렸던 것처럼 방송은 카메라 감독들이 기다려주지 않고 빠르게 빠르게 돌아가야 돼요 그 현장을 못 찍으면 그건 제가 잘못한 거지 뭐 현장에서 다시 해달라거나 이런 거를 요청하는 것은 쉽지가 않습니다 그럴 때 다음 장소로 이동을 해서 빠르게 이동을 해서 어 높이를 바꿔야 되네 딱딱딱 카메라 수평 10초 이렇게 하면 은 바로 세팅을 해서 촬영을 할 수가 있기 때문에 말씀드렸던 것처럼 방송에서 굉장히 선호해요 가격대가 그만큼 사악하죠 500만원 근데 페이로드 같은 경우에는 액티브 8 같은 경우에 12kg까지 하기 때문에 웬만한 시네마 카메라까지는 어느 정도 커버가 가능하고요 자 그래서 카메라를 조금은 무겁게 만들어 봤어요 뭐 모니터도 달고 뒤에 추가 배터리도 달고 여러 가지를 달았는데 이렇게 하면 은약 카메라가 7kg 정도 무게가 나갑니다 그래서 이 카메라를 셔틀러 삼각대에 올려 볼게요 이거 같은 경우에는 플레이트를 밀어서 앞으로 하는 게 아니라 올려서 누르는 방식으로 체결이 되어 있습니다. 그래서 삼각대를 잠그고 보이시죠? 네, 이 무거운 삼각대도 유압을 0으로 놓으면 은 이런 식으로 회전될 만큼 굉장히 부드럽게 유압을 조정을 할 수가 있고요. 이 위에 유압 단계도 굉장히 조정하는 것도 제가 원하는 만큼 단계별로 조정을 할 수가 있어서 사용하기에 굉장히 좋고 만족스러운 삼각대입니다. 이 삼각대 같은 경우에는 또 다른 장점 중에 하나는 바로 로우 앵글을 쉽게 촬영할 수가 있는 건데요 셔틀러 삼각대는 이렇게 쉽게 하이에서 로우까지 빠르게 전환을 할 수가 있고요 우리가 보레드를 껴 가지고 로우 앵글 촬영용으로 바꾸는 경우를 많이 봤을 거예요 셔틀러 삼각대는 그렇게 할 필요가 없이 이렇게 바로 로우 앵글로 촬영을 할 수가 있습니다 이때 수평이 안 맞으면 은 말씀드렸던 것처럼 이렇게 하게 되면 손쉽게 수평을 맞출 수가 있죠 그렇기 때문에 하단에 손이 들어갈 일도 없기 때문에 굉장히 쉽게 로우 앵글도 촬영을 할 수가 있어요 그리고 이 부분에 다른 액세서리도 빠르게 체결을 해서 사용할 수가 있는데요 그거는 다음 시간에 이 셔틀러 액티브 8에 대해서 전문적인 영상을 하나 만들 건데 그때 자세히 설명드릴 수 있도록 하겠습니다 자 촬영장에 와서 그대로 이거 들어서 다시 끼면 세팅 끝 오늘은 저하고 함께 카메라 삼각대 브랜드 어떤 것들이 있고 삼각대를 어떻게 사용하면 되는지 어떠한 성능이 있는지에 대해서 같이 알아봤는데요 제가 보여드린 이 삼각대 외에도 삼각대 브랜드와 종류는 더욱더 많이 있어요 그래서 여러분들이 생각하는 삼각대 그리고 여러분들 카메라에 맞는 삼각대를 잘 고르셔서 영상을 더욱더 업그레이드 할수 있으면 좋겠습니다 삼각대는 굉장히 중요한데 우리가 약간은 소홀하게 생각하는 것 중에 하나이기 때문에 삼각대가 업그레이드가 되면 여러분들 영상이 분명히 더욱더 훌륭한 좋아질 거예요. 제가 오늘 준비한 컨텐츠는 여기까지고요. 다음 시간에 더 좋은 모습, 더 좋은 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.